Dice A. Una emoción puede pasar de una persona a otra en silencio, sin que nadie se dé cuenta consideradamente, porque el sistema de circuitos de ese contagio está en el camino bajo. Para simplificar más, el camino bajo utilizará un sistema de circuitos neurológicos que pasa a través de la amígdala, nódulos automáticos similares. Mientras que el camino alto envía información a la corteza prefrontal, el cerebro y el centro ejecutivo del cerebro que contiene nuestra capacidad de inter, intencionalidad. Podemos pensar que nos está sucediendo. Los dos caminos registran información a velocidades muy diferentes. El camino bajo es más rápido que preciso. El camino alto, si bien es más lento, puede ayudarnos a llegar a una visión más acertada de lo que está sucediendo el camino bajo es rápido y sucio el camino al alto es lento pero seguro las palabras del filósofo, filósofo del siglo XX John DeWay uno funciona diciendo vamos adelante primero actuemos y después pensemos mientras que el otro es más cauteloso y observador la diferencia de tiempos entre estos dos sistemas en los que el emocionalmente instantáneo es varias veces más rápido que el más racional nos permite tomar decisiones instantáneas que más tarde podríamos lamentar o tener que justificar cuando el camino bajo ha reaccionado, a veces lo único que resta por hacer al camino alto es arreglarse con lo que hay. Como escribió irónicamente el escritor de ciencia y ficción Robert Henley, el hombre no es un animal racional, sino un animal racionalizador. Impulsores de estados de ánimo Recuerdo una ocasión en la que he estado de paseo por cierta región del país Me sorprendió agradablemente el tono de la voz agradaba Una voz muy agradable en el teléfono que me informaba No se puede realizar la comunicación solicitada aunque resulté difícil creerlo, la calidez de ese sencillo mensaje grabado me produjo una vibración de buenos sentimientos, debido en gran parte a mis años de irritación ante el mismo mensaje grabado por una computarizada, más bien una computadora, que tenía la empresa telefónica regional en mi zona. Por alguna razón, los técnicos que programaron el mensaje dijeron que un tono áspero y mandón era el adecuado, tal vez como castigo inmediato para quien marcaba un número incorrecto. Yo se había llegado a rechazar el tono ofensivo de este mensaje grabado. Me desesperaba la imagen de un entrometido excesivamente remilgado y rezongón siempre aunque fuera por un momento me ponía de mal humor el poder emocional de señales tan sutiles puede ser sorprendentemente consideremos un ingenioso experimento realizado con estudiantes voluntarios de la universidad de Westport, Alemania los estudiantes escucharon una voz grabada que leía un material académico sumamente árido. Una traducción 
al alemán del ensayo filósofo sobre la comprensión humana del filósofo británico David Hom. La grabación venía en dos versiones, feliz o triste, pero con inflexiones tan sutiles que los voluntarios no sabían de la diferencia hasta no escucharlas. Por sutiles que fueran los tonos, los estudiantes salían de escuchar la grabación apenas más alegres o apenas más tristes de lo que habían entrado. Pero los estudiantes no tenían la menor idea ni de qué les había cambiado el humor ni por qué. El cambio de humor se produjo mientras los estudiantes realizaban una tarea que les distraía. Poner alfileres de metal en unos agujeros en una plancha de madera. Mientras escuchaban, al parecer la distracción creaba estática para el camino alto obstaculizando la comprensión intelectual del pasaje filosófico, pero no disminuía en absoluto lo contrario de los humores. El camino bajo permanecía completamente abierto. Los parapsicólogos nos dicen que una manera en que los estados de ánimo difieren del sentir más tosco de las emociones tiene que ver con el inefable de sus causas, Mientras que normalmente sabemos que ha detonado determinada emoción, a menudo nos encontramos con un estado de ánimo u otro sin saber la fuente. El experimento de Wexford sugiere, no obstante, que nuestro mundo puede llenarse de, dis de disparadores de estados de ánimo que no alcanzamos a ver. Desde el tono dulce de la música en el aún en ascensor al tono amargo en la voz de alguien. Por ejemplo, tomemos las expresiones que vemos en los rostros de los demás. Los investigadores suecos han descubierto que solo ven una foto de un rostro feliz, se inicia una fugaz actividad en los músculos que hacen que la boca sonría. De hecho, cada vez que vemos la fotografía de alguien cuyo rostro transmite una emoción fuerte como tristeza, desagrado o alegría, nuestros músculos faciales automáticamente comienzan a reflejar la expresión facial del otro. Esta imitación de espejo nos abre a sutiles influencias emocionales de los que nos rodean agregando un carril al puente cerebro, a cerebro, a cerebro. Entre las personas, una persona especialmente sensible adopta este contagio con más facilidad que otra, aunque los insensibles pueden llegar a tener más tóxico de los encuentros en todo caso. La transacción por lo general nos detecta, imitamos felicidad de un rostro sonriente, modificando nuestros músculos faciales hasta esforzar una sutil sonrisa. Aunque podemos no tomar conciencia siquiera de haber visto la sonrisa. Esa ligera sonrisa imitada puede no ser obvia al ojo desnudo, pero los científicos que monitorean los músculos faciales rastrean con claridad tales reflejos emocionales. Es como si nuestro rostro estuviera siendo preparado, aislándose para exhibir la emoción. Esta imitación tiene una cierta consecuencia biológica, dado que nuestras expresiones faciales disparan dentro de nosotros los sentimientos que exhibimos. Podemos despertar cualquier emoción disponiendo intencionalmente nuestros músculos faciales para ese sentimiento. Ponga un lápiz entre los dientes y obligará a su rostro a sonreír, lo que sutilmente invocará un sentimiento positivo. Edgar Allen fue, tenían una comprensión intuitiva desde este principio, escribió, cuando deseo averiguar lo bueno o lo malo que es alguien, 
¿Cuáles son sus pensamientos en un momento determinado? Adapto. La expresión de mi rostro lo más ajustablemente posible de acuerdo con la expresión del suyo. Y entonces espero a ver qué pensamientos o sentimientos surgen en mi mente o mi corazón para encajar o corresponder con esa expresión. Emociones contagiosas. La escena París, 1895. Un puñado de almas aventureras han osado entrar a presenciar una exhibición de los hermanos Lumière, pioneros de la fotografía. Por primera vez la historia, los hermanos están presentando en público una foto en movimiento. Un breve película que muestra en absoluto silencio. Un tren llega a una estación, escupiendo vapor, avanzando hacia la cámara. La reacción del público, gritan en terror y se meten debajo de los asientos. La gente nunca antes había visto fotos en movimiento. Ese público absolutamente inocente no podía evitar registrar como real el fantasmal aspecto de la pantalla, el hecho más mágico y poderoso. En la historia del cine puede haber sido ese, esos primeros momentos en París, porque ninguno de los espectadores se dio cuenta de lo que el ojo veía, era apenas una ilusión, en lo que hacía a ellos y al sistema perspectivo a sus cerebros, las imágenes de la pantalla eran real. Como se le aña un crítico sino, sino matográfico, la impresión dominante de que esto es real es una parte fundamental del poder primitivo de esa forma de arte incluso hoy en día ese sentido de la realidad continúa atrapando al público del cine porque el cerebro responde a la ilusión creada por las películas con el mismo sistema de circuitos con que corresponde a la vida misma incluso en la pantalla las emociones son contagiosas algunos de los mecanismos neurológicos puestos en juego en el contagio pantalla espectador fueron identificados por un equipo de investigación israelí que mostró fragmentos del Spaghetti Western de la década de los 70, el bueno, el malo y el feo, a un grupo de voluntarios a una RM, en lo que tal vez sea el único artículo en los anales de la neurociencia que reconozca la ayuda de Clint Eastwood los investigadores tigadores llegaron a la conclusión de que la película jugaba con los cerebros de los espectadores como un titiriteo neurológico esta lectura continuará más adelante la terminación de la página 18 hacia la página 32 del libro Inteligencia Social Daniel Coleman